হ্যালো ভিউয়ার্স তোমাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত এখন আমি অষ্টম শ্রেণীর রায় মার্টিন দু হাজার তেইশ এর সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের গণিতের মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাইন এর চারের দাগ থেকে যে অঙ্কগুলো এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব এর আগের যে অঙ্কগুলো সেগুলো আমি করে দিয়েছি যারা এখনও দেখনি তারা আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে গিয়ে প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবে এবং এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের বলবো আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং পাশে যে বেল আইকন তাতে প্রেস করার জন্য যাতে করে তোমরা আমার নতুন ভিডিওগুলো প্রথমেই দেখতে পাও দেখো চারের দাগে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও যে কোনো দুটি একে চিনির মূল্য কুড়ি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তাই চিনির মাসিক খরচ অপরিত রাখতে চিনির মাসিক ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা কত কমাতে হবে হিসাব করো আগে একশো টাকা একশো একক চিনি পাওয়া যেত এখন চিনির বাজার দর কুড়ি পার্সেন্ট বেড়ে গেল তাহলে এখন একশো একক চিনির দাম হলো একশো প্লাস কুড়ি সমান একশো কুড়ি টাকা তাহলে এখন একশো কুড়ি টাকায় চিনি পাওয়া যায় একশো একক এক টাকায় চিনি পাওয়া যায় একশো ডিভাইডেড একশো কুড়ি একক একশো টাকায় চিনি পাওয়া যায় একশো গুণিত একশো ডিভাইডেড একশো কুড়ি শূন্য শূন্য কেটে গেলে তাহলে হাজার বাই বারো একক যেহেতু খরচ অপরিত রাখবো তাহলে একশো টাকাই খরচ করব তাহলে এখন এই চিনি পাওয়া যাবে এখন চিনি কম পাওয়া যাচ্ছে একশো মাইনাস এক হাজার ডিভাইডেড বারো বিয়োগ করলে বারোশো মাইনাস এক হাজার ডিভাইডেড বারো সমান দুশো ডিভাইডেড বারো সমান একশো ডিভাইডেড ছয় সমান হল পঞ্চাশ বাই তিন একক অতএব এখন চিনির ব্যবহার পঞ্চাশ বাই তিন পার্সেন্ট সমান ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পার্সেন্ট কমাতে হবে এরপর চার দিকে দুয়ে গসাগু ও লসাগু নির্ণয় করো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এবি এরপর দ্বিতীয় রাশি সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ তৃতীয় রাশি বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস টু বি সি তাহলে প্রথম রাশি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এবি এই টু এবিকে সামনে দিকে নিয়ে আসলে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এই তিনটেকে নিয়ে হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস সি এ স্কোয়ার অর্থাৎ সি এর হোল স্কোয়ার তাহলে এখন যদি এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র সেখান থেকে পাওয়া গেল এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস সি দ্বিতীয় রাশি সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ সমান সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত হলো সি প্লাস এ এর হোল স্কোয়ার মাইনাস এটি হলো বির হোল স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র সেখান থেকে পাওয়া যাবে এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ প্লাস সি মাইনাস বি এরপর তৃতীয় রাশি বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস টু বি সি সমান বি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এই তিনটে নিয়ে হলো বি প্লাস সি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ এর হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র সেখান থেকে পাওয়া গেল এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু বি প্লাস সি মাইনাস এ তো প্রত্যেকটিতে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি আছে অতএব নির্ণয় গসাগু হলো এ প্লাস বি প্লাস সি এবং লসাগু হলো এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস সি ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস এ ইন্টু এ প্লাস সি মাইনাস বি এরপর চারের দিকে তিনে সরল করো বি প্লাস সি মাইনাস এ ডিভাইডেড এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস সি প্লাস সি প্লাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বি প্লাস সি ইন্টু বি মাইনাস এ প্লাস এ প্লাস বি মাইনাস সি ডিভাইডেড সি মাইনাস এ ইন্টু সি মাইনাস বি বি প্লাস সি মাইনাস এ ডিভাইডেড এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস সি প্লাস সি প্লাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বি মাইনাস সি ইন্টু বি মাইনাস এ প্লাস এ প্লাস বি মাইনাস সি ডিভাইডেড সি মাইনাস এ ইন্টু সি মাইনাস বি প্রথমে এ মাইনাস সি থেকে মাইনাস কমন নিলে হবে সি মাইনাস এ আর বাকি যেমন ছিল তেমন পড়ে আছে এখানে বি মাইনাস এ থেকে মাইনাস কমন হয়েছে তাই এ মাইনাস বি হলো এখানে সি মাইনাস বি থেকে মাইনাস কমন নিলে বি মাইনাস সি আর বাকি যেমন ছিল তেমনই আছে সাজিয়ে লিখে নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এরপর এই যে তিনটে হর এদের লসাগু হলো এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস তিনটে থেকে মাইনাস কমন নিয়ে থার্ড ব্যাগের বাইরে লিখে নেওয়া হয়েছে এরপরে বি প্লাস সি মাইনাস এর সাথে বি মাইনাস সি গুণ হবে তার কারণ এখানে এ মাইনাস বি সি মাইনাস এ আছে তাহলে এ মাইনাস বি সি মাইনাস এ চলে গেলে বি মাইনাস সি থাকে তাহলে এর সাথে বি মাইনাস সি এই রাশিটির সাথে সি মাইনাস এ আর এখানে এই রাশির সাথে এ মাইনাস বি একই রকমভাবে গুণ হবে এখন তাহলে এখানে বি প্লাস সি মাইনাস এ ইন্টু বি মাইনাস সি গুণ করলে হবে বি স্কোয়ার প্লাস বি সি মাইনাস এ বি মাইনাস বি সি মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস সি এ এরপরে এই দুটো রাশির গুণ করলে হবে সি স্কোয়ার প্লাস সি এ মাইনাস বি সি মাইনাস সি এ মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এরপরে এই দুটো রাশির গুণ করলে হবে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি মাইনাস সি এ মাইনাস এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস বি সি এখন প্লাস এ
যদি তিনজন একসঙ্গে কাইডি করত তবে কতদিনে কাইডি শেষ করত মেরি দশ দিনে কাজ করে এক অংশ এক দিনে কাজ করে একের দশ অংশ চার দিন কাজ করেছে তাহলে চার দিনে কাজ করে চার বাই দশ সমান দুয়ের পাঁচ অংশ ডেভিড পনেরো দিনে কাজ করে এক অংশ এক দিনে কাজ করে একের পনেরো অংশ ডেভিড পাঁচ দিন কাজ করেছে তাহলে পাঁচ দিনে কাজ করে পাঁচ বাই পনেরো সমান একের তিন অংশ লোক স্টকার করলে তাহলে মেরি ও ডেভিড কাজ করেছে দুয়ের পাঁচ যুক্ত একের তিন সমান পাঁচ আর তিনের লসাগু হলো পনেরো আর উপর হবে ছয় প্লাস পাঁচ সমান এগারো বাই পনেরো অংশ অতএব অবশিষ্ট যে কাজ পড়ে আছে সেটি হলো এক মাইনাস এগারোর পনেরো যেহেতু সম্পূর্ণ কাজ এক তাহলে পনেরো মাইনাস এগারো ডিভাইডেড পনেরো সমান চারের পনেরো অংশ মারিয়া চারের পনেরো অংশ কাজটি করে চার দিনে তাহলে এক দিনে কাজ করে পনেরো ডিভাইডেড চার গুণিত চার সমান পনেরো দিনে এরপর মারিয়া পনেরো দিনে কাজ করে এক অংশ এক দিনে কাজ করবে একের পনেরো অংশ তিনজন যদি একত্রে কাজ করত তাহলে এক দিনে কাজ করত একের দশ প্লাস একের পনেরো প্লাস একের পনেরো দশ পনেরো পনেরো এদের লসাগু তিরিশ আর উপরে হবে তিন যুক্ত দুই যুক্ত দুই সমান হলো সাতের তিরিশ অংশ তাহলে তিনজনে একত্রে সাতের তিরিশ অংশ কাজ করে এক দিনে এক অংশ কাজ করে তিরিশ ডিভাইডেড সাত গুণিত এক সমান তিরিশের সাত দিনে সমান হলো চার পূর্ণ দুয়ের সাত দিনে অতএব সম্পূর্ণ গাড়িটি চার পূর্ণ দুয়ের সাত দিনে শেষ হবে আশা করি বোঝা গেল এরপরে পাঁচের দাবির অথবাতে এক প্রকার সিরাপে জল ও অবশিষ্টাংশের পরিমাণের অনুপাত উননব্বই ইস টু এগারো এই রূপ বাইশ লিটার সিরাপে আর কত লিটার জল মিশালে জল ও অবশিষ্টাংশের অনুপাত নব্বই ইস টু দশ হবে তা লেখো সিরাপে জল ও অন্যান্য উপাদানের যে অনুপাত তা হলো উননব্বই ইস টু এগারো সিরাপে জলের আনুপাতিক ভাগাহার হলো উননব্বই বাই একশো অংশ এই দুর্গে যোগ করলে একশো হবে এখানে অবশিষ্টাংশ যা সেটাই হলো অন্যান্য উপাদান তাহলে অন্যান্য উপাদানের আনুপাতিক ভাগাহার হলো এগারো বাই একশো অংশ বাইশ লিটার সিরাপ আছে তাতে তাহলে জল আছে বাইশ গুণিত উননব্বই ডিভাইডেড একশো দুই দিয়ে কাটাটি করলে এখানে এগারো এখানে পঞ্চাশ তাহলে এগারো আর উননব্বই গুণ করলে হবে নশো উনআশি ডিভাইডেড পঞ্চাশ লিটার এবং অন্যান্য উপাদান আছে বাইশ গুণিত এগারো বাই একশো দুই এ কাটলে এখানে এগারো এখানে পঞ্চাশ সামলে একশো একুশ ডিভাইডেড পঞ্চাশ লিটার ধরি এক্স লিটার জল এখানে মেশানো হলো আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী নশো উনআশি ডিভাইডেড পঞ্চাশ প্লাস এক্স ডিভাইডেড একশো একুশ ডিভাইডেড পঞ্চাশ সমান হলো নব্বই বাই দশ এখানে লোকিষ্টকার করলে হবে নয়ের এক আর এখানে যোগ করলে হবে নশো উনআশি প্লাস পঞ্চাশ এক্স ডিভাইডেড পঞ্চাশ আর এখানে আছে ডিভাইডেড পঞ্চাশ তাই পঞ্চাশ পঞ্চাশ কেটে গেল নিচে হলো তাই একশো একুশ শুধুমাত্র এরপর কোনাগুলি গুণ করলে হবে পঞ্চাশ এক্স প্লাস নশো উনআশি সমান হলো এক হাজার উননব্বই এর পঞ্চাশ এক্স সমান এক হাজার উননব্বই মাইনাস নশো উনআশি বিয়োগ করলে হবে একশো দশ এখন এক্স সমান হলো একশো দশ ডিভাইডেড পঞ্চাশ সমান হলো দুই দশমিক দুই অতএব দুই দশমিক দুই লিটার জল মেশানো হলো এটি হলো নির্ণয় উত্তর এখন আমি তোমাদের পাঁচের দাগ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্কগুলো করে দিলাম ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ